Një mbërëma të ndërruar të shkues nga edicioni qëndërori lajmëve. Do të keni mundësit të hini me të rejat më të fundit nga vendi rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak, Kosta Bariaba, ekspert, do të i diftuar në intervjisën e mbërëmje si gjithmon për balë gazetare të skleja dervishi, për të folur për punën e qeveris një vit pas rotacionit politik. Shqipria është në nëthet e statusit kandidat. 28 ministrat e jashtëm të bashkimin të Europian të cilët janë mbledhur në Luxemburg në një takim dytor pritet të japin nesër vendi. Mirin në hyrjet e mbledhjes, ministrat e Suedis, Spanjes dhe Lituanis konfirmuan votën pro Shqipris në bashkimin e Europian. Diplomacia Europiane do të vendos të martën për rekomandimin e Komisionit Europian për t'i dhënë Shqipëris statusin e vëndit kandidat në bashkimin Europian. Lituania, Spania dhe Suedia pyetën për Shqipërin dhe në një zë, ministrat e jashtëm konfirmojnë bështetjen për Shqiptarët në Evropë. There is consensus on Albanian candidate status. Mund të them se Lituania do të ambështes vendimi për statusin e Shqipëris si vend kandidat në bashkimin Europian dhe shpresojmë që kjo të jetë e knajshme. Shqipëria është nesër, për Shqipërin do të vendosim nesër. Për Shqipërin, po, vendimi do të jetë pozitiv. Komisioni Europian rekomandoi në filim të qërshorit statusin e vëndit kandidat për Shqipërin pa kushte, nërko që tirana zyrtare ka aplikuar për këtë status në vitin 2009, për gjatë këti procesi Shqipëria ka kaluar në një histori e reformash të debatuara për konsensusin politik. Socialistët bëjmë bilansi në pushtetit një vit pas fitores në zjedhjet e 23 qëshori 2013. Kërë i Ministri Dirama deklaron se ndërhyrja në Lazarato që Shqiprin nga harta Europiane e drogës. Kërë i Ministri përgëzon punën e Ministrit Brenshëm Samir Tahiri dhe kritikon qëndrimet e disa deputetve në rastet që si që shprej Rama, Ministrit të Brenshëm për të kryrë të tyrën i duhet prek mbi interesa atë mëdha. Kërë i Ministri kritikon sistemin e drejtsis dhe qëndrimet e kundu shtarve e politikë. Me këtë sistem drejtësie që kemi, nuk e shohim do të ndërsimin e Europë as me dylbi. Kështu e ka shpreur gjukimin dhe iritimin e ti për sistemin aktual të drejtsis, kërë Ministri Edirama, gjatë mledhje së sot me të grupit socialist, vedëm një dit për para vendimit decisiv të Brukselit, kërë Ministri u zotua për të vijuar luftën dhe pengesave të rrugës drejt integrimit e Europian. Sot gjyshtarë që kryen krime, duke bërë pjesmarës në vrasjet, dhe në tragedit njërzore që shkaktojnë rrugve gatet e liruar me një të rëndë që kishë për e tyre, duhet a marrën të qartë mesajin se ne jemi gatit për bali me shfardo kosto me ta. E këtë sistem drejtsie antarësimin në bashkinë Europian, jemi të qartë, Shqipëria nuk e shetë dot as me dylbi. As kush nuk nga toleron dot më, dhe asë kush nuk tolerohet do të më. Një vit, pas ditës ku regjistroj ardhje në pushtet, kreu i qeveris foli për ndra të realizuara, duke undalur në superaksionin e Lazaratit, të cilin nuk hezitoj të ajquan të qërshia mbi tortën e arritjeve të kësaj majorance. Ndihemi me zëtë lartë krenar sot që të gjithë, në këtë 23 qëshort partë qeverisës son, për faktin se ëndra dhe shpresat e i lindjes se 23 qëshorit 2013, Jo vedem nuk janë fikur, po për kundrazi janë forcuar. Fal shumë punës të mira, fal punës shumëbullore të policisë shtetin Lazarat, javën e shkuar që ishte që shia mbi tortën e kësaj dite të shënuar. Në fjallën e ti, Krye Ministri nuk lapa akuzuar edhe opozitën që si pas ti, në kohë të vështira u pozicionua si më bështet se krimit. I me njerë shumë vjen reagimi demokrat dhe pas deklaratave të Krye Ministrit Rama një vit pas rotacionit të pushtetit. Kryetari i partiz demokratike lullësim bashkë deklarojnë se me Krye Ministrë Redi Ramën, Shqipëria është në vitin zero dhe si pas bashkës në vënd po përkejsojnë të gjitha shërbimet. Një vit pas 23 qëshorit, Edi Rama rifeksoj gjuën e ti të rejtjes dhe konfliktit me opozitën e vendit, në vend që të ofronë të kompromis dhe bashkëpunim për hirë të interesave të lartat vendit. Nuk ishte vendi sot për Edi Ramën të shkëmben të medalje të rimrije me ministrin e ti, e ashtë më pak të shpifte duke ufsheur pas të mnajes propagandistike kundër opozitës. Një vit pas rotacionit paqësorit për shtetit, kërë e ministri i vitit zero, që ka rënë në gropën e vitit zero, 
duhet së paku t'ju kërkon të falje shqiptarve për mashtrimet, për dështimet në qeverisje, për përkisimin e ekonomis dhe të rendit, për emrimet kriminale në administrat, nuk bërë i asgjë nga këto. E vetë mja gjë me vend që tha, është që nuk keni parë asgjë akoma. Dhe kjo është të vërtet. Me Edi Ramën, Kryeminister, gjërat do të shkojnë e po shkojnë keqë më kesë. Pas të ditë dhe shakcioni policor për fajsuës të pushtetit vendorë në Lazarat kanë kërkuar një pranim më të ullu të forsave të rendit në këtë fshat dhe reaktivizimin e jetës administrative, ekonomike, por edhe sociale. Ndërkoj që policia vion aksionin për pastrimin e fshatit nga lënda narkotike dhe armat, sfit me të të fshejë eksplozive, granatave apo fisheke në brendësi të lëndës narkotike. Fsheja eksplozive, granatave apo fishekve në brëndësit e lëndës narkotike është sot një nga sfitet aksionit policis në komunën e Lezaratit. Si pas informacionove në fundit që vinë nga fshati, bëjt me dje se një vëmëndje veçant, kras lëndës narkotike po i kushtojt dhe gjetjes dhe grumbullimit të armëve dhe municioneve luftarake. Pas 8 ditësh aksion janë arrestuar 22 personat të dyshuar për sulmet me armë dhe i forcëve të policis për prodhim dhe shqitjet të narkotikve, për kultivim kanabë si kundështim të punojzve të policis, apo për shkatrin prone si dhe janë kontroluar rreth 580 banesa. Sërësia i lëndës narkotike dhe ka për deri mësot ka arritur në 26 tonë dhe rreth 133.000 bim narkotike dhe fidan. 5 laborator që shërbeni për përpunimin e bime narkotike dhe vajnë e ashashit si dhe 2 inkubator, ndërkoj që vazhdojnë të kapen armë, fishek dhe lëndë eksplozive. Se fundin në fshatin famkesh nuk kanë munguar as lërët e fati dhe kazinot. Policia ka bërë të mundur të sekustrimin e disa prej tyre një një përpike për të vendosur ligjin dhe rendin. Por përfajsues të pushtetit vendor në Lezarat kanë kërkuar një zëri të rejqin e trupave policore. Në letër të hapur, krejnë nga administrata e komunës, plesie fshat, intelektualet dhe qeveria e nëzënzve të kanë ngritur shqetsimin për paralizimin e jetës sociale, administrative dhe ekonomike në fshat. Pas e kam lërsuar të sukses shumë aksionin e policis, ata kanë shpreur shqetsimi se situata shumë njaftë rënd, pas i prej 8 ditësh është paralizuar totalisht aktiviteti administrativ, ekonomik dhe social. Si pas tyre, pranje forcëve të policis me blinda në gjdo cep të fshatit është e panevojshme, pas i kryon situat terori psikologik. Pas i kanë bërë thirje për ndërhyre të gjithanshme, sociale, ekonomike dhe psikologike nga shteti, është kërkuar një mardhenje normale shtetë komunitet dhe një riparimi pasojave të kësaj ndërhyre policore. Profesuesit e pushtetit vendor ka në prelemruar sot kërko një takim edhe me prefektin dhe drejtorin e policisë së shtetit për të paracitur problematika. Forcate e policisë shtetit në bashkëpunim me strukturën të zjarë fikse gjatë ditës së sotme kanë mundësuar shpëtimin e jetës të dy personave të cilët kështë në rëndë në kontakt me energjinë elektrike të eksa po kryenin punime të eknjë shtyllë e energjisë elektrike lidur me një televizion kablor në qëndër të komunës e Lazerantit. Rëtë orës të djetë, forësa trenea në bashkëpunim me Delta Force dhe struktura të zjarë fikse, sa pëmorën informacion se në qëndë të komunës Lazarant kënë shërën në kontakt me energjinë elektrike dy persona të cilët rezikonin jetën shkuan me njerë në vëndin e njëjarjes. Falë ndër hyrjes së shpejt, u mundësua shpëtimi jetës, shtetas dhe agjem P dhe Harun M dhe dërgimi në spitalin rajonal të Gjirokast. Rësë aktualisht të dy këta shtetas janë jashtë rezikut për jetën. Ambasada Amerikane dhe kadetët Amerikan kanë marë sot pjesë një pun vullnetare për pastrimin dhe riparimin e një qëndrë shëndetsore në kryë qytet. I praniqëm ka qënë edhe Ministri i Shëndetsit i Rëbekja dhe Ambasador i Arvizu. Stafi diplomatik e administrativ, si dhe punonjës shqiptarë të ambasadës Amerikane në Tiran, kanë organizuar një dit pun e vullnetare për pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjën e mjediseve të qëndrës shëndetsore në rrugën tre vlezrit kondi, ku ishën të pranishë Ministri Shëndetsis i Lirë Beqa dhe ambasadori Amerikan Aleksander Arvizu. Në një pronuncim për mediat, Ministri Beqa e ka për të ditur edhe sigurimin e një fondi për përmjërsimin e kushteve dhe qëndrës spitalore universitare në Tereza. Një lajmi mirë që përëndaj sot për nërparë për publikun shqiptarë para nëndë ditësh bordi guvernatorve të Bankës e Këshillit e Europës miratoj një kredi të reshë 16 milion euro kredi me interesa të favorshëm dhe 1.5 milion euro grant për të fuqizuar kirurgjin e përgjithshme dhe rehabilituar spitalin e sëmullive të brëndshme në qësot të. Ndërsa ambasadori Arvizu u shprese nuk janë gjestet e mëdha, për ato të vogla në kohë që bëjnë diferencen. Ne duhet të kemi mardhënit të mira me partnerët tanë. Në punën tonë duham të shënojmë një këthes dhe kjo e sot mja nuk është gjë e madhe, por janë veprimet të vogla që nga bëjnë e ndryshë. Për mirësimi i gjëndjes të kësaj qëndre shëndetore, i vjenë ndim rreth 3.000 banorve. 
Nga skema e reje pensioneve përfitojnë ata që kontribuojnë më te. Për ne misionin One Morning në Channel One, Ali Emini, zëvëndës drejtori i Institutit e Sigurimeve Shoqërore, së qëron këtë skem në detaj. E Emini, flete dhe përmoshën e daljes në pension të minatorve. Reforma në pensione e domozdoshme. Kështu ka deklaruar zëvendës drejtori i përgjithshëm i Institutit e Sigurimeve Shoqërore, Ali Emini, iftuar në emisionin One Morning në Channel One, Emini argumentoj pëse reforma në pensione është e nevojshme duke nënvizuar ndesën që ka skema aktuale në bugjetin e shtetit. Si pas Eminit, kjo reform bazohet në kontribute, nëse ato janë të larta, edhe pensioni është i lartë. Skema ishte e limituar pra jepë një pension që nuk mund të ishte më shumë se 24.000 lekë të reja në muaj. Ishe i burim për të nëzitur i formalitet. Sistemi është me humbje, pra thamë, kryon, kryon në kërkon financime shumë të mëdha për për të balancuar, sa kontributet larta edhe pension ishtë mil larta. Në do kemi për të gjithë një formul. Formula është një pension social plus një shtes që është një përqind për gjdo vit mitë cilën ke paguar kontributet dhe shumëzuar me pagën mitë cilën ke paguar kontributet. Zotë jemi në undal edhe në skemë në retë pensioneve që do të përfshi kategorinë e minatorve. Mosha e atyre punojzve që kam punuar minjere në nën tokë, nga 60 vjeqë që ishtë aktualisht për të dalë në pension të bëhet 55 vjeqë dhe vjetërës janë punë, ose ajo që ne e quajnë për ju sigurimi, do tjetë 30 vjetë gjithsej nga të cilat jo më pak se 12 vjetë e gjusën duhet i kenë si minator në nën tokë. Me propozim të sindikatave të pavarura, është gjukuar dhe një version tjetër që Për minatorët që kam punuar në minjera në në tokë për para vitit 2000, ajo periuda e punës të në në tokë të këtë jetë jo më shumë se një më djetë vjetë e gjashë muaj, me që lim që të pensionohen edhe një grupit saktuar njerëzish që kanë betur dhe marrë një lojtë rajtimit të veçant nga qeveria. Projekt ligji për ndryshime në skemen aktuale të pensioneve pritë të diskutohet gjersisht në kuvend për të këthyrë më pas në ligjë. Shkëmbimi eksperiencave më të mira, kërkime shkensore të përbashkëta dhe investime në universitetet publike kanë qënë disa nga pikat e marveshje sa rritur mes Shqipëris dhe Greqis. Në prak të vendimit për marrën e statusit të vëndit kandidat, duket se është të rëndësishme dhe krimi shkëmbimit të eksperiencave mes universiteteve shqiptare dhe greke, me qëllim që universitetet tona të jenë të krasuash me mato të vëndeve të bashkimit europian. Në këto kuadrë, Ministre Ersimit Lindita Nikola theksoj se prioriteti qeverisë mbete cilësia Ersimit të lartë. Rukëtimi Shqipëris në bashkimin Europian tjetë një rukëtim që Universitetet Shqiptare, profesoratin dhe akademin e këthe në pararoj të përzjedjes dhe në pararoj të gjithë vendimarjes për zhvillimin ekonomik, social në gjitha fushat të vëndit. Që garantojmë bështetjen optimale për për të ecur në këtë rrug bashkëpunimi, për të ecur në këtë rrug ndërveprimi rajonal dhe më gjërë. Ndërsa ambasadori grek në vëndin tonë, Leonidas Rokana, su shprej se këj bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm në të gjitha drejtimet. Shkëmbi e mendime rëth reformave që posbatohen në dy vendet tona, duke edhe në prioritet mundësi se shkëmbimi të eksperiencave në qëndrat akademike, studimore, kërkimore në institucionet e larta dhe universitet Rëth tre muaj më parë është në bajtur edhe një takim në shtetin grek ku ka që në praniqme Ministre Lindita Nikola, takimi cili është në byllur me firmosin e marveshës për qështje në artimit të tekstave në kuadr të angazhimit të ndërman nga qeveria për të reformuar sistemin arsimor në vënd ku një ndim në formën asistencës teknike do t'jap edhe Greqia. Kretari i Partijës Demokratike Lullëzim Basha ka kundështuar edhe një herë projektin e qeveris për reformën teritoriale. Si pas kuretarit edhe të bashkis më të madhe në vënd, me këtë reform po këthehen komitetet ekzekutive dhe po largohet pushteti nga qytetarët. Opozita ka rikonfirmuar edhe njëherë që ndrimin e saj kundë reformës administrative teritoriale të propozuar nga e qeveria. Nga konferenca zgjerimi autonomis, kreu i partiz demokratike Lullëzim Basha, ndërsa ka kërkuar të dialogoj me majorancën, ka cituar sa asë një qytetar nuk mund të gjej vetën në ndarjen teritoriale që të këthen, në kohën e komiteteve ekzekutive të enverhojgjës. Bi bazën argumenteve dhe fakteve që u shpalosën këtu, nuk mendoj që ka qytetare për qytetare të gjej vetën dhe propozimi i pare gjukuar i këthimit të Shqipëris në ndarjen teritoriale enverhojgja plus. I këthimit të Shqipëris në kohën 
e sekretarëve të parë të komiteteve ekzekutive, të pa dukshën, pa prekshën, të pa arritëshëm nga qytetari, por t'i ofruar qytetarëve atë nivel demokracie, përfajsimi, transparencë dhe shërbimi që i shkon për shtatë nivelit të sotëm të Shqipëris në rrugën e integrimit e Europian. Ndërsa eksperti Arta Nogja në fjallin e ti e vuri theksin të autonomia pushtetit vendorë si një nevoj, por të rritur rolin e tyre si pushteti më i afert me e qytetarin. Kemi ngritur një sistem të autonomis vendore, qëri e treguam që ka funksionuar. Një reform që ka jetër në tërsi, por që ka shfaqër difekte her pasere aty këtu, të cilat nga problemet të voglash në roja në hale të përdiqme dhe shpesh të pakalushme nga njësi tona vendore. Kemi pasur dhe një klim politike të acaruar dhe në konflikt që në një farmase është pasuruar dhe në bendimarit e këshilave të bashkive dhe komunave tona. Kjo konferencë cila organizua nga të zjedhurit vendor dhe të pasote dhe nga dy etapat e tjera në të morën pjesë, kërëtar komunash dhe bashkish, ekspert dhe grupe interesit të cilët kërkojnë konsulens të gjërë për reformen teritoriale dhe theksojnë se rritja autonomis dhe decentralizimi janë më të rëndësishme se sa kufind dhe hartat. Ndikim tani një blok me lejme nga kronika. Tre automjete janë përfshirë një aksident automobilistik në akse Milotrëshenku si pasoj ka ombur jetë një person dhe janë plagosur dhe të tjerë. Si pas burimeve të policies, një gjarja ka ndodhur më gjesin e sotëm në vendin e quajtur si skurajt. Viktim ka mbetur 30 veçari, mu Jozeneli dretu e si një mjeti të fori stratë me targa angleze, ndërsa të plagosurit janë kujtim dhe genci lika 32-35 veç pasa gjerë në fori stratë. Nga e timet e para rezulton se shkaki aksidentit është parakalimi gabuar i fori bardhe në pilot të aksidentet. Ka dëshmuar sot para trupit gjyku e skrytari bashkise vlorës shpëtim gjika, pas i ka sjeruar të gjitha procedura që ndiqi nga shqili regulluës i qytetit bregdetar, a i ka më uar akuzat e falsifikimit të dokumentave dhe përkacis, proces verbalet e dymdjedeve të këshilit të regullimit teritorit. Shpëtim gjika ka sjeruar se përveç rrugve zyrtare për kërkesat e leve ka patur raste që vinin edhe në zarës të mbyllur nga individ të ndryshëm, por në këtë seans ishin thirur për të dëshmuar dhe të pandeurit e tjerë në këtë proces gjysor. Ata kanë më uar akuzat duke sjeruar se gjdo vendimi shqilit të regullimit teritorit është marë në mënyrë kolegjale. Gjika akuzohet për falsifikim dokumentash dhe shpërdorim të tyre. Situata kritike në Iran, ku militantët islamik kanë marrë në nëzotrin disa nga qytetet më të mdha, ka shvendosur agentën e ministrave të janshtën të bashkimit e Europian të mbledhur në Luxemburg. Në agendi ishte vendimi për statusin kandidat për Shqiprin, por kjo kaloj në pikën e dytë të rendit të ditës. Ndërko gjatë ditës e sotme në Irak vazhdojnë masakrat, ku së fumi një shpërtimi mori jetën 7-10 të burgosurve. Situata në Irak detyron ministrat e jashtëm të bashkimit e Europian i që të ndryshojnë agendën e takimit në Luxemburg, ku do të diskutohe edhe për statusin e Shqipëris, për tiranën do të diskutohe të martën, ndërsa të hënën takimi shefave të diplomacisë europiane nisi me situatën në Irak. Sekretari Britanik i shtetit për politikën e jashtë me William Hague deklaroj se në Bagdad duhet të formojët një qeveri gjithë përfshirëse që do t'i bënde balë grupeve ekstremiste. Sot në këshilin e ministrave të jashtëm të bashkimit Europian do diskutohet për situatën i Irak, të gjitha vendet e bashkimit Europian për ndjeki me shqetsim zhvillimit atje. Sekretari Amerikani shtetit John Kerry ndodhët sot në Bagdad dhe në të gjithë bështesin fuqishë mesajën e ti në Irak për formimin e një qeverie gjithë përfshirëse për të mposhtë të grupet ekstremiste dhe ato terroriste të njora si isis. Kjo kriz duhet të shtoj në të njëtë në kovë vëmendjen dhe në vendet pëshinje me Irakun veçanërish sirin. Ndërkoj gjatë një vizitet të panjoftuar në Bagdad, sekretari Amerikani shtetit John Kerry këshiloj politikanët vendas të kryojnë sa më par një qeveri gjithë përfshirëse pa përmendur dërheqen e krye ministrit në detyr Nuri Al Maliki. Nëse dëshironi ju e keni mundësin për të zjedhe një lideshqip që të përfajsoj gjithë Irakun me një qeveri të bashkuar që ju siel njerës dhe unitet. Iraku po përbalet me një kriz të re sovraniteti, ku grupet pro-islamike kanë pushtuar disa qytete në kufi me Sirin. Një gjukat në Egypt dënoj me burgim tre gazetarë të televizionit presti Gjohës Al Jazeera për shkakt në nëzitjeve të dhunës duke mbështetur vëllazërin muslimane. Vendimi nuk është pritur mirë nga ndërkomtarët. Tre gazetarë të presti Gjohës Al Jazeera janë akuzuar se kanë mbështetur vëllazërin muslimane dhe për këtë arsua ta janë burgosur për 7 vjetë e qëlirie në Egypt. 
Gjukata e Kairos dënoj Peter Grest, Mohamed Fajmi dhe Baher Mohamed për raportimin e lajmeve jotë vërteta duke përkraur grupin militant islamist. Treshe e gazetarve ka mohuar akuzat. Një mëdhjetë pandeurit janë gjukuar në munges duke përfshirë dhe tre gazetar të huaj, rëndënime dhjetë vjeqare. Gjushi ka shkaktuar një protest ndërkomtare midis pretendimeve se gjukata është e politizuar. Ministria jashtë me Australis Gjulli Bishop u tha gazetarve të hanën se ishte shgënjujer me hiderim nga vendimi i gjukatës. Korespondent në thonë se prova të paracitura më parë në gjukat nuk kanë si elas një mbështeti e mbi akuzat e rënduara. Ndërvite e muzika përveç rrisive ka si elë dhe ndryshime të rëndësishme të katmiruesit. Dhe shjetë mëndeti flokve apo stili i të jetuarit janë uazuar shpesh nga videoklipet e këngve më të famshme. Ndjekime dhe materialin interesant për gatitur nga Departamenti Informacionit dhe Channel 1. We are the music you love, future, present and past. We are MTV. Në kohën kur MTV ishte mbreti i muzikës dhe talenteve, shumë element dryshuan dhe në mënyrë në jetesës të se cilit prenesh, që nga modelet e flokve, grimi e deri të këmënyra e veshjes, një mënyrë iluminimi në perceptimin e modës e shfaqjes në publik. Shumë videoklipe ne i kemi të registruar në memori si më pikantet dhe ndër ato që kanë dikuar se te i përmi në ndryshimin e mënyrës e veshjes tonë. Madonna, Vogue, një video viteve në të djetë, femra elegante, buzët e kuqe si gjaku, vetula si Merlin që gjdo femër sot do t'i dëshironte, korsea Jean Paul Gutier me dantela dhe ndërturja me stilin mashkullor, i ka dhe një dorë të mirë modës së sotme. George Michael me Freedom, Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista dhe Naomi Campbell janë nëje të hitit të vitit 1990 Freedom të George Michael. Në këtë video, veshjet nuk janë shumë të praniqme, po shikoni thonjë të bardhe vathët modern të lindës, përllat e Naomit. A nuk janë dhe sot të praniqme? Nirvana me klipin Smells Like Ten Spirit, flok të e këti stili kur nuk do t'ishin në modë, nëse nuk do t'i kishtë e kërtë kobejnë. Veshje e filluan të blinë në për dyqanet e bamirësis, ato të përdorura. Mos më thoni që ju nuk keni provuar në njerë të blini roba të përdorura. No doubt, I'm just a girl. Kush erdi më parë, Gwen Stefani apo bluzat e pera? Ato që sot preferohen më shumë janë bluzat që Gwen një ka përdorur pa kursim në vitet 1995. Beyonce me Crazy in Love, kjo është një video një më djetë vjetë e vjetër. A mund të abesoni që përveç të dashuri Jay-Z, ajo nuk kanë dryshuar a stilin sensual që gjdo kush do donë të takishte? Lady Gaga, Beyonce, Telfon, kjo mund të jetë video më moderne që kemi hasur dheri mësot. Nisur që nga cigarja, syze dhe kanacet Pepsi në flokët e Lady Gaga's, dërthurur me fustanin sintetik dhe kapelje së verë të ikonës Beyoncé. Dhe së fundi i sport, Holand, Kili dhe Australis Pan janë përbalje të randhës për ndeshjet në grupe. Përbalja e Holandës me Kilin vazhdojnë të jetë në shifrat e barda 0 me 0 në të momentit të ndjekim pa mi live nga ndeshja. Ndërko që Spanja në ndeshjën e tretë që sajnë në grupe ka shënuar dhe golin e parë në përbaljen me Australin. Goli për Spanjën u shënua në minutën e 36 të takimit nga Vija. Të dy akto skuandra janë të skualifikuara për të vijuar me tetëshën e finale së botërorit. Ato nuk kanë arritë të marim pik në dy takimet e para. Ndeshjet janë të vlefshme për grupin B. Në këto momentin të ndëruar të rishikues, për shohim pamje live nga ndeshja Holland Kili. Të dy akto ndeshje pra luen në të njëtin orë, në orën 8.10 ka njësë të dy ndeshje të vlefshme për grupin B. Pra kemi përbaljet e Holandës me Kilin dhe në anën tjetër kemi përbaljet e Australis dhe të Spanjës. Holanda është shfanqur mjaft mirë në këtë kampionat botëror. Ky ishte një rast i humbur për skuadrën e kilit. Ndërko vazhdon loja dhe topi është për skuadrën e Holandës.
Ishte të ndërruar të shikuës gjithë shka e përgatitur për këtë edicion lamesh, në fakt e mbyllim pikërisht me pamjet nga ndeshjet e botërori 2014. Ndërko, unë i këtë dhe faqen tonë zyrtare të internetit. Qenë në vizuan pikaloj ku mund të ndisht një si gjithmon për të rejat më të fondit. Këtu nga mi bashkë, nga të nëmjerë. Nga të nëmjerë.